हेलो एवरीवन हितेश वी टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी आयरन मैन टू ये इस पूरी एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी कहानी है आई एम सॉरी सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है और इसके पीछे बस रीजन यही था कि आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि भाई तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या कभी आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो आज हमने ले लिया है बोया का बी वाई एम वन द बीस्ट वैसे तो ये माइक हमारे नॉर्मल वॉइस ओवर के लिए नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ऑडियो जितनी ज्यादा अच्छी हो सके उतनी ज्यादा आपके सामने लेकर आऊं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया के मॉस्को शहर में जहाँ में दिखाया जाता है कैरेक्टर जिसका नाम होता है इवान वेंको इवान मॉस्को में अपने पिता एंटोन वेंको के साथ में रहता था एक दिन एक न्यूज आ रही होती है जिसके अंदर दिखाया जाता है की आयरन मैन जब अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और सभी को ये बता देता है कि टोनी स्टार की असली आयरन मैन है ये न्यूज जब टीवी में आ रही होती तो इस बात से एंटोन वैंको को काफी धक्का लगता है और वहीं पर एक छोटे से हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है और वहीं पर इवान वैंको अपने पिता एंटोन वैंको की मौत का बदला लेने के लिए अब टोनी स्टार्क से तैयार हो जाता है टोनी स्टार्क से बदला लेने के जुनून में अब इवान बैंको भी एक छोटा सा आर्क मिनीचर बना ही लेता है जो की एक सूट को पावर देने के लिए काफी था और वो अपने सूट को नाम देता है वेप्लैश जिसके अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक हंटर जो कि किसी भी आयरन यानी कि किसी भी धातु को काटने के लिए बिल्कुल सही थे यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है छह महीने जहाँ पर हम देखते हैं कि अब टोनी स्टार्क अपने मार्क फोर सूट के साथ में एक बहुत ही शानदार स्टार एक्सपो के नए इनोग्रेशन पर एंट्री लेता है वहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क के पिता हार्वर्ड स्टार्क ने कई साल पहले एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने एक हाइपरबोलिक सिटी का निर्माण करने का डिसाइड किया था और साथ ही अब टोनी स्टार्क उनकी इसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार एक्सपो में एंट्री कर कर सभी को ये बताता है कि टोनी स्टार के पिता यानी कि हार्वर्ड स्टार का अब सपना खुद टोनी स्टार्क पूरा करेगा और साथ ही वो अपने नए मार्क फोर सूट को भी बाकी सभी लोगों के सामने दिखाता है अब गैज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मार्क वन जब आयरन मैन उस केव से निकला था तब उसने बनाया था लेकिन वहाँ से निकलने के बाद रेगिस्तान में मार्क वन टूट गया था उसके अपग्रेडेशन के अंदर टोनी स्टार्क मार्क टू बनाता है जिससे जब वह आसमान की ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो बर्फ के कारण उसका मार्क टू भी फेल हो जाता है और उसी के अपग्रेडेशन में वो बनाता है मार्क थ्री लेकिन आयरन मॉन्गर की फाइट में मार्क थ्री भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है इसलिए अब टोनी स्टार्क ने एक नया सूट बनाया होता है जिसका नाम उसने दिया है मार्क फोर मार्क फोर के अंदर कई सारी एबिलिटीज थी जैसे कि रिपल्सर बीम यूनी बीम और साथ ही लेजर्स भी जब टोनी उस इनोग्रेशन से निकल रहा होता है तब वहाँ पर कुछ यूएस गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं और वो टोनी से कहते हैं कि आपके खिलाफ हमारे पास एक अपील आई है आपको सुबह कोर्ट में आकर हाजिरी देने के लिए अगले दिन आना पड़ेगा तो वो पूछता है कि आखिर क्यों तब वो लोग उसे बताते हैं कि आपके सूट के बारे में यू गवर्नमेंट आपसे कुछ बात करना चाहती है और इसी के चलते अगले दिन सुबह टोनी स्टार यूएस सिविल कोर्ट में पहुंचता है जहां पर उस पर यह मुकदमा चलाया जाता है कि आयरन मैन सूट एक बहुत ही नायाब और एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से यूएस गवर्नमेंट अपने सभी सैनिकों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है और वो किसी भी जंग में काफी एक कामयाब चीज साबित हो सकती है लेकिन तभी वहां पर टोनी स्टार्क सेनेटर यानी कि जो वहां के जज होते हैं उन्हें कह देता है कि आयरन मैन और कोई नहीं है मैं ही आयरन मैन हूं और वो सूट मेरा है और मैं आपको अपने हवाले नहीं कर सकता वहीं पर सेनेटर जेम्स रोडी को भी बुलाते हैं इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि पुराने जेम्स रोडी से नया वाला जेम्स रोडी बदल गया है इनके कैरेक्टर में काफी चेंजमेंट आ गया है लेकिन जो न्यू जेम्स रोडी है वो हमें आगे के फ्यूचर यानी कि जो मार्वल एंड गेम की और जो आगे की सीरीज आने वाली है उन सभी में अब हमें ये वाला जेम्स रोडी दिखाई देगा बींग हाई कमांडेड वहां पर सेनेटर जेम्स रोडी को कहते हैं कि आपका आयरन मैन की तरफ से क्या कहना है तब वहाँ पर जेम्स रोडी कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सात से आठ पन्नों का एक बहुत ही बड़ा पोता है तो इनमें से मुझे क्या कहना है तो वहाँ पर सेंडर कहता है कि आपको पेज सेवन की सिर्फ नाइनटीन लाइन ही पढ़नी है मगर उसमें जेम्स रोडी कहता है कि ये बात तो खिलाफ है आयरन मैन सूट के लिए लेकिन तब सेंडर कहता है कि आपको ऐसा कहना पड़ेगा और इसी बात के दबाव में आकर वहाँ पर जेम्स रोडी कहता है कि आयरन मैन सूट एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है किसी भी आम शहर या आम इंसान के लिए तो इसके लिए सही चीज यही होगी कि इस सूट को यूएस गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया जाए लेकिन इस बात से टोनी स्टार्क इनकार कर देता है तभी वहां पर सेनेटर एक और वेपन एक्सपर्ट को बुलाता है जिसका नाम होता है जस्टिन गैमर 
जस्टिन गैमर वहां पर आकर उन सभी को एक छोटी सी क्लिप दिखाता है वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि आयरन सूट एक बहुत ही खतरनाक चीज है वो किसी भी वक्त किसी भी इंसान की जान ले सकती है और इसे चलाना खतरे से खाली नहीं है तो इसका किसी एक अमीर शहजादे के पास होना सही बात नहीं है इसलिए इसे यूएस गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए लेकिन टोनी स्टार्क उसकी बातों पर भी शंका जाहिर करता है और तभी टोनी स्टार्क यूएस गवर्नमेंट की एक डेटाबेस को हैक करके एक छोटी सी स्क्रीन में वहां पर एक बड़ी सी एलईडी से कनेक्ट कर देता है और दिखाता है कि जस्टिन गैमर भी एक बहुत ही बड़ा लालची और वेपन डीलर है जिसने उससे पहले यानी कि टोनी स्टार्क से पहले कई सारे आयरन मैन सूट बनाए जो कि बिल्कुल बेकार किस्म के थे उन सूट्स की मदद से यूएस गवर्नमेंट को कोई भी फायदा नहीं होने वाला था और इसी की वजह से जस्टिन गैमर चाहता था कि वो आयरन मैन सूट को अपने कब्जे में ले ले ताकि वो उसे और भी अपग्रेड कर सके और उसे वहां का टेंडर मिल सके अगले तीन सालों तक और यही रीजन था कि जस्टिन गैमर की बातों में आकर सेनेटर ने आयरन मैन सूट को यूएस गवर्नमेंट को सौंपने के लिए कहा गया था लेकिन हम तो जानते हैं कि टोनी तो टोनी है और वो कई सारी दलीलें देता है और साथ ही ये भी बताता है कि टोनी स्टार का सूट सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार की कंट्रोल कर सकता है उसे कंट्रोल करना किसी भी आम इंसान और किसी भी दूसरे वेपन डीलर के बस की बात नहीं है और ये कहकर वो उस पूरी कोर्ट से यानी कि सिविल कोर्ट से निकलकर बाहर चला जाता है और सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अब इवान वैंको का मिनी आर्क रिएक्टर यानी कि जो वेप्लैश सूट था अब वो भी एक तरीके से कंप्लीट हो चुका था और उसकी टेस्टिंग के लिए अब वो चाहता था कि वो सीधा आयरन मैन से जाकर टकरा जाए और इसीलिए वो अपना एक डुप्लीकेट पासपोर्ट भी बनवाता है ताकि वो रशिया के मॉस्को शहर से बाहर निकल सके वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क का जो आर्क रिएक्टर था उसके अंदर एक कोर था जिससे आयरन मैन सूट को पावर मिलती थी जिसका नाम था पेलेडियम कोर और पेलेडियम कोर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता था जिससे पूरी की पूरी सूट को रिपल्सर बीम को भी शूट करने की पावर मिलती थी लेकिन उस पेलेडियम कोर की वजह से अब टोनी स्टार के शरीर में काफ़ी ज़्यादा पॉइजन यानी कि जहर भी फैलने लगा था और इसी जहर के चलते अब टोनी स्टार्क की हेल्थ में भी गिरावट आने लगी थी इसलिए टोनी स्टार्क सोचते हैं कि अगर मैंने इस सूट को यानी कि इस पेलेडियम कोर के ऊपर काम नहीं किया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब स्टार्क इंडस्ट्रीज को चलाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होगा इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पेपर पॉट्स यानी कि अपने असिस्टेंट को ही स्टार्क इंडस्ट्रीज का सी बना दे और अगले दिन वो जाकर पेपर पॉट्स को कहता है कि आज से ये पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज तुम्हारे हाथों हैं मैं तुम्हें इस पूरी स्टार्क इंडस्ट्री का सीईओ बनाता हूं और उसी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहां पर पेपर पॉट्स एक लड़की बुलाती जिसका नाम होता है नेटली रशमैन अब ये तो गाइज हम सभी जानते हैं कि नेटली रशमैन का असली नाम नताशा रोमेनोफ है जो कि एक शील्ड की एजेंट है लेकिन इस बात का पता हमें आगे इस कहानी में चलेगा सो चलिए वापस से अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं अब स्टोरी मूव होती है मोनेको शहर में जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक कार रेस जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्यारे टोनी स्टार्क भी लेकिन उसी बीच वहां पर विप्लैश यानी कि इवान वैंको भी आ जाता है और वो टोनी स्टार की रेसिंग कार पर हमला कर देता है और वो रेसिंग कार दो हिस्सों में टूटकर वहीं पर बिखर जाती है इन सभी घटनाओं को टीवी पर देखकर पेपर पॉट्स काफी घबरा जाती है और वो टोनी की बॉडी गार्ड यानी कि हैप्पी होगन को कहती है कि हमें टोनी की मदद करनी पड़ेगी और तभी वहां पर हैप्पी होगन अपनी रॉल्स रॉयस के साथ में पेपर पॉट्स को उसी रेसिंग रेस के बीच के अंदर वहां पर ले जाता है और वो साथ ही वहां पर एक अटैच यानी कि एक सूट वाला आयरन मैन सूट भी टोनी स्टार को दे देते हैं अब गाइज में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आयरन मैन की वन टू थ्री इन कम्प्लीट तीन सीरीज के अंदर से ये आयरन मैन टू मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है और इसके पीछे सीन यही है कि आज तक मैंने जितने भी पुराने आयरन मैन के कार्टून्स देखे हैं उनके अंदर सभी में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने अपना सूट केस यानी कि अटैची वाला सूट केस ही यूज किया है अपने आप को एक आयरन मैन बनाने के लिए तो यही रीजन था कि आयरन मैन टू मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज में से एक है तो चलिए वापिस से अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं जैसे ही टोनी स्टार्क को उसका सूटकेस मिलता है वो अपने आयरन मैन फॉर्म में आ जाता है और इस सूट का नाम होता है मार्क फाइव वो अपने मार्क फाइव से विप्लैश पर काफी ज्यादा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि अब विप्लैश के पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हंटर होता है जिसकी मदद से टोनी स्टार का हर बार वहां पर फेल हो जाता है जब भी टोनी स्टार्क अपनी रिपल्सर बीम को उस पर शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर वेप्लैश यानी कि हमारा इवान वैंको उसके सारे हमलों को नाकाम कर देता है ये इवान जो नाम है ये बार बार मुझे इवान रोजियर की याद दिलाता है जो कि हैरी पॉटर के फोर्थ पार्ट में एलेस्टर मोटी की जाते जाते आंख भी ले जाता है जो पार्ट वापिस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ वहां पर आयरन मैन काफी चालाकी के साथ विप्लैश को हरा देता है और तभी वहां पर मोनैको की पुलिस भी आ जा
लेकिन हमला किया तो किया लेकिन तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी अच्छी थी बस तुमने वहां पर एक मिस्टेक कर दी अगर तुम अपने रोटेशन को डबल स्पीड पर कर तो विप्लाश की इलेक्ट्रो फील्ड भी डबल हो जाती और साथ ही तुम्हें डबल पावर मिलती जिसकी मदद से तुम चाहते तो मुझे हरा भी सकते थे लेकिन अगर तुम इस पूरी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी और इन्वेंशन को यानी कि यूएस गवर्नमेंट को बेच देते तो शायद आज तुम भी एक बहुत ही अमीर इंसान होते हैं और ये कहकर टोनी स्टार्क वहां से चला जाता है उसी बीच वहां पर इवान बैंक को जैसा दिखने वाला आदमी एंट्री लेता है और वहां पर जब इवान बैंक को उस आदमी को देखता है तो उसे पता चलता है कि हम दोनों के कपड़ों का कलर भी सेम है और साथ ही हमारा नंबर भी सेम है थोड़ी देर बाद में उसे जब खाना दिया जाता है तो उस खाने के अंदर उसे एक बॉम्ब मिलता है तो इवान बैंक को समझ जाता है कि कोई एक इंसान है जो मेरी मदद करना चाहता है और वो एक ऐसी प्लानिंग बैठाता है जिसके अंदर वो वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है जिसकी मदद से वो नकली इवान बैंक को वहाँ पर मारा जाता है और सभी पुलिस वालों को लगता है कि इवान बैंक की डेथ हो चुकी है और इसी जाल के चलते वहाँ से इवान बैंक को भगा दिया जाता है जस्टिन गैमर के थ्रू जस्टिन गैमर जो कि गैमर इंडस्ट्रीज का मालिक होता है जो कि टोनी स्टार का एक तरीके से दुश्मनी होता है और वो चाहता है कि टोनी स्टार के सूट की तरह अब उसके पास में भी एक पूरी सूट्स की यानी कि आयरन मैन सूट्स की एक आर्मी हो जिसे वो कंट्रोल कर कर अपनी तरह चला सकता है और साथ ही यू गवर्नमेंट का तीन साल का टेंडर भी ले सकता है इसी के चलते उसने इवान बैंकों की मदद करी जेल से भागने में वहीं दूसरी तरफ अब टोनी स्टार भी अपनी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है जिसके अंदर से बार बार पेलीडियम कोर को चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि पेलीडियम कोर हर वक्त उसके शरीर यानी कि उसके खून के अंदर पॉइजन को पहुँचाती रहती थी और अब तो एक ऐसा वक्त भी आ चुका था जब टोनी स्टार अपने शरीर को भी ठीक से नहीं संभाल पा रहा था इसी के चलते वो अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल करने की भी सोचता है लेकिन वो पेपर पॉट से कहता है कि अगर ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम इस दिन को किस तरीके से एंजॉय करती तब वहाँ पर पेपर पॉट्स टोनी से कहती है कि मैं जो चाहती मैं वो करती और इसी के चलते वहाँ पर टोनी स्टार्क अपने मार्क फोर सूट को पहनकर अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज वाले घर के अंदर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखता है जिसके अंदर काफी सारी लड़कियां भी आती है और वहाँ पर जेम्स रोड भी आता है लेकिन जेम्स रोड को यूएस गवर्नमेंट के सेनेटर से एक आदेश मिलता है कि जितना जल्दी हो सके तो मैं आयरन मैन का सूट या फिर आयरन मैन को अगले दिन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पेश करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आयरन मैन हमारी पूरी यूएस गवर्नमेंट की एज अ आर्मी फोर्स की तरह से रिप्रेजेंट हो इसी के चलते जब जेम्स रोड वहाँ पर टोनी स्टार के घर पहुँचता है तो वहाँ पर टोनी स्टार दारू पीकर काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से पार्टी कर रहा होता है जेम्स रोड उसे काफ़ी समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से पार्टी नहीं करनी चाहिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता इसी के चलते जेम्स वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो भी उसके बेसमेंट में से मार्क टू सूट पहनकर टोनी से लड़ने लग जाता है और वहाँ पर हमें मार्क टू और मार्क फोर यानी कि जेम्स रोड और टोनी स्टार के बीच में एक काफ़ी कूल फाइट देखने को मिलती है दोनों एक दूसरे पर काफ़ी हावी होने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं इसलिए उनमें से कोई भी जीत नहीं पा रहा होता है तभी वहाँ पर दोनों जने आपस में एक दूसरे पर रिपल्सर बीम फोकस करते हैं और दोनों एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम नहीं माने तो मैं फायर कर दूंगा और अगर तुम नहीं माने तो मैं फायर कर दूंगा लेकिन हम तो जानते हैं कि दोनों दिमाग से बिल्कुल अड़ियल थे इसीलिए वो दोनों ही अपने हाथ से रिपल्सर बीम को फायर कर देते हैं जिससे वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और पूरी स्टार इंडस्ट्रीज हिल जाती हैं अगली सुबह हम देखते हैं कि जेम्स रोड वहां से मार्क टू लेकर यूएस आर्मी के बेस फोर्स में पहुंच जाता है लेकिन टोनी स्टार्क अपने नशे की हालत में होने की वजह से वहीं पर पड़ा रह जाता है टोनी स्टार्क अपनी बिल्डिंग से निकलकर एक डोनट खाने के लिए एक डोनट शॉप पर पहुंचता है वहीं पर उसे काने टकला यानी कि निक फ्यूरी भी मिलता है निक फ्यूरी आकर टोनी को बताता है कि तुम्हारे पिता हॉवर्ड स्टार्क एक काफी महान इंसान थे और साथ ही वो हमारी टीम यानी की शील्ड के लिए ही काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो एक ऐसा आर क्रिएक्टर बनाए जिससे कि इस पूरी दुनिया को एक शानदार इलेक्ट्रिसिटी का नायाब तोहफा मिल सके लेकिन तुम तो बिल्कुल उल्टे हो तुम तो दारू पीकर यहाँ वहाँ झूमने लगते हो और एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने लगते हो तब वहाँ पर आयरन मैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं सभी से अलग रहता हूँ और मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता तभी वहाँ पर निक फ्यूरी अपना हुक्म का इक्का निकालते हैं और बताते हैं कि जो नेटली रशमैन है वो मेरी ही भीजी हुई भी एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है नताशा रोमेनो और आज तक ये तुम पर नजर रखती आई है तुम कहाँ जाते हो क्या करते हो क्या खाते हो क्या पीते हो वो सारी जानकारी ये आकर मुझे देती है 
और अब मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा सूट बनाओ अपने आप के लिए जो इस पूरी दुनिया की सुरक्षा करने के सक्षम हो साथ ही मेरे पास तुम्हारे पिता के दिए हुए कुछ गिफ्ट भी हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस से आकर ले सकते हो तब वहाँ पर टोनी स्टार्क को हार्वर्ड स्टार्क द्वारा दिया गया एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ रील्स कुछ किताबें और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं टोनी स्टार्क उन सभी को लेकर अपने घर आ जाता है और जब वो उन्हें प्ले कर कर देखता है तो उसे एक क्लिप मिलती है हार्वर्ड स्टार्क यानी कि अपने पिता की उसके अंदर वो अपने एक्सपो मॉडल यानी कि एक पूरे शहर के प्रोटोटाइप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तब टोनी स्टार्क उस प्रोटोटाइप को काफी गौर से देखता है और तब उसे पता चलता है कि वो एक आर्क रिएक्टर का ही एक छोटा सा नक्शा है वो उस पूरे प्रोटोटाइप को अपने जार्विस कंप्यूटर की मदद से एक बहुत ही बड़े होलोग्राफिक मोड में डाल देता है जिससे उसको वहाँ की मौजूद सभी छोटी छोटी चीजें भी दिखाई देने लगती है वो वहाँ के छोटे छोटे रोड्स ट्रीज को हटा देता है जिससे उसे असली आर्क रिएक्टर के नक्शे का पता चलता है और उसे पता चलता है कि ये खोज मेरे पिता हॉवर्ड स्टार्क ने कई साल पहले ही कर ली थी और इसी के चलते टोनी अपना दिमाग यूज करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिलाकर एक ऐसा तत्व जिसका नाम होता है वाइब्रेनियम रेडी करता है जो कि आर्क रिएक्टर को शक्ति देने के लिए इतना सक्षम था कि वो 50 सूट्स को भी एक साथ शक्ति दे सकता था और तभी टोनी बनाता है एक और नया आयरन मैन सूट जिसका नाम होता है मार्क सिक्स जब टोनी अपना मार्क सिक्स आयरन मैन सूट बनाकर रेडी होता है तभी वहां पर उसे कॉल आता है एवान वैंको की तरफ से और वो कहता है कि मैंने जस्टिन गैमर के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी आयरन मैन सूट टीम बनाई है मैं चाहता हूं कि तुम उसका सामना करके दिखाओ और अगर तुमने उनका सामना कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अजय हो और इस बात से टोनी काफी घबरा जाता है वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गैमर इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन जिसके अंदर जस्टिन गैमर यानी कि गैमर इंडस्ट्रीज का मालिक उस एग्जीबिशन के अंदर अपने सभी प्रोटोटाइप्स यानी कि मरीन आर्मी एयर आर्मी वाटर आर्मी और साथ ही फॉरेस्ट आर्मी को सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और वो बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब सैनिक टैंक्स में बैठकर दूसरों पर हमला करते थे उसके बाद में एक आयरन मैन का टाइम आया जब एक इंसान एक सूट में बैठकर हमला कर सकता था लेकिन अब एक बिल्कुल नया दौर आ चुका है जब हमें किसी भी इंसान की जान की परवाह नहीं करते हुए अपने प्रोटोटाइप्स यानी कि अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मी एक आयरन आर्मी को ही जंग में भेज देना चाहिए जो कि उस जंग को जीतने के साथ ही दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता था और साथ ही उस पूरी रोबोटिक आयरन टीम को लीड करने के लिए वहां पर जेम्स रोड के द्वारा दिया गया आयरन मैन सूट भी अब गैमर ने एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और अपग्रेड वर्जन में बना दिया था जिसके अंदर अब काफी सारी गन्स लेजर बीम और बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसका नाम दिया गया वॉर मशीन लेकिन क्योंकि अब टोनी को पता चल चुका था कि इवान बैंक को अपनी पूरी बनाई गई रोबोटिक आयरन टीम को इस पूरी शहर पर हमला करने के लिए तैयार कर चुका है तो इसी वजह से टोनी पहुंचता है सीधा जस्टिन गेमर के एग्जीबिशन में और वहां पर जस्टिन से कहता है कि इस पूरी आयरन टीम को यहां से दूर ले जाओ क्योंकि अब ये तुम्हारे कब्जे में नहीं रहने वाले इन पूरे पर कब्जा करने वाला है इवान बैंको जो कि इस पूरे शहर पर हमला करना चाहता है लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं मानता और वहां से टोनी स्टार को जाने के लिए कहता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वॉर मशीन का जो ऑटो कंट्रोल होता है वो खो जाता है और पूरी तरीके से इवान बैंक को वॉर मशीन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और वो टोनी स्टार्क पर हमला कर देता है टोनी सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है और साथ ही जस्टिन को कहता है तुम इन सभी रोबोटिक आयरन सूट्स को बंद करने की कोशिश करो जस्टिन अपने आईटी डिपार्टमेंट में जाकर उन सभी रोबोटिक आयरन सूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि इवान ने उन सूट्स को इस तरीके से हैक किया था कि अब जस्टिन का उन पर कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा था इसी के चलते वहां से टोनी स्टार्क एक खाली मैदान में पहुंच जाता है और वहीं पर सारी की सारी रोबोटिक आर्मी भी पहुंच जाती है इसी बीच नताशा वहां पहुंच जाती है जहां से इवान बैंक को उन सभी रोबोटिक्स आयरन सूट्स को कंट्रोल कर रहा होता है वहीं पर पहुंचकर नताशा वॉर मशीन यानी कि जेम्स रूट को उसका कंट्रोल उसके हाथ में फिर से दे देती है और उन सभी को यानी कि रोबोटिक आर्मी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती और हम देखते हैं कि जेम्स रोड और टोनी स्टार्क यानी कि वॉर मशीन और आयरन मैन के सामने अब होती है पूरी रोबोटिक आर्मी जिनसे लड़ने के लिए अब दोनों होते हैं तैयार और वहां पर हमें एक बहुत ही शानदार कूल फाइट देखने को मिलती है उन दोनों और बाकी सभी रोबोटिक आर्मी के बीच में वहां पर टोनी स्टार्क अपने लेजर की मदद से उन सभी रोबोटिक आर्मी को जान से मार देता है लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े रोबोट यानी कि फ्लैश के अपग्रेडेड वर्जन से जिसके अंदर होता है खुद इवान बैंको अब इवान बैंको ने 
टोनी स्टार की दी गई हिदायत को फिर से अपग्रेडेशन में लाया होता है और अपनी रोटेशन स्पीड्स को दुगना कर दिया होता है जिसकी मदद से अब उसका सूट इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी आयरन मैन सूट को धूल चटा सके टोनी अपने कई सारे पैतरे आजमाता है लेकिन उस पर इवान वैंको का कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि इवान अब उसकी सारी टेक्निक्स को जानता है इसीलिए टोनी स्टार के किए गए हर हमले को वहां पर इवान वैंको फेल कर देता है तब उसे याद आता है कि एक बार जेम्स रोड और मैंने अपने रिपल्सर बीम से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया था इसी के चलते वहां पर टोनी स्टार जेम्स रोड को कहता है कि अपना रिपल्सर बीम ऑन करो और दोनों ही अपने हाथ को एक दूसरे के सामने रखते हुए रिपल्सर बीम को चालू कर देते हैं जिससे वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और विप्लैश वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ में विप्लैश का अंत हो जाता है अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के साथ बैठकर एक कमरे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एवेंजर इनिशिएटिव के लिए आयरन मैन सूट को तो अप्रूवल मिल गया है लेकिन टोनी स्टार को अप्रूवल नहीं मिला है अब अगर टोनी स्टार एवेंजर इनिशियेटिव में रहना चाहता है तो उसे बींग कंसल्टेंट ही काम करना पड़ेगा टोनी इस पर एग्री करता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं आज से आपका एक एज ए कंसल्टेंट बनकर ही काम करूंगा लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा इस काम के तहत टोनी निक फ्यूरी से कहता है कि हमें यूएस गवर्नर सेनेटर से एक इनाम चाहिए और वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेनेटर पूरी जनता के बीच के अंदर वहां पर टोनी और जेम्स रोड को सम्मानित करते हैं और एक बहुत ही शानदार मेडल के साथ में उन दोनों को कहते हैं कि आपने इस पूरी कैलिफोर्निया और इस पूरे शहर को बचा एक बहुत ही गौरवशाली काम किया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्सिको के डेजर्ट में थॉर का हथोड़ा इसका मतलब यही है कि अगली मूवी थॉर आने वाली है सो so गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऑडियो क्वालिटी आपको पुराने वीडियोस और इस वीडियो में कैसी लगी वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके बाद में मैं इस सीरीज का अगला पार्ट यानी कि द थॉर गॉड ऑफ थंडर लेकर आने वाला हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो